i det blivande kungariket Sverige fanns ett landskap utan egentligt namn. Ett landskap av äventyr och utmaningar, av strävan och faror, i legendernas och sängnernas tid. Ett landskap som skulle bli Österbotten. Det här är berättelsen om Tobbe, den första Österbottningen som vi känner till namnet. I urkunderna från år 1303 står det Tobbe de Tinka, vilket har tolkats som Torbjörn från Tjöck. Han lever ett gott bondeliv i det bördiga kustområdet med sin familj. Torbjörns närmaste granne bor en mil bort, Mikael i Lappfjärd. En annan god vän är Anders i Sastmåla. På vintrarna ger de sig ut på framgångsrika jakter österut mot tavastlänningarnas skogar. Inlandsborna av sin sida brukar ta sig ut till kusten för att fiska och på så sätt delar man på rikedomarna som landet har att ge. Men de senaste åren har jakterna blivit svårare. De har blivit överfallna på sina färder och bestulna på sitt byte. Det här året gick det riktigt till. Tobbes yngre bror Ulf, ute på sin första jaktfärd, skadas så svårt att han senare avlider. En vårmorgon mitt i sorgen efter brodern bestämde sig Tobbe för att någonting måste göras. Han talade med Mikael för att övertala honom att färdas till kungen för att berätta om hur de blivit överfallna. Torbjörn har flera gånger seglat till Stockholm för att sälja äckorskinn och saltfisk och vid besöket senaste höst har han hört att en ny kung, den unga kung Birger, äntligen blev krönt. Nu Finns det någon man kan vända sig till? Anders från Sastmala slutar sig också till dem. Tillsammans fyller de sin båt med proviant och en tidig morgonnatt i maj ger de sig iväg. Färden går längs kusten. Från Åbo seglar de med förliga vindar mot Stockholm. Efter en vecka seglats landstiger de vid bryggan i huvudstaden. De diskuterar hur de ska lägga fram sitt ärende. De måste lyckas lägga sina ord väl, för ingen av dem kan skriva. De måste berätta för kungen om orättvisorna. Efter ett par dagars orolig väntan stundar allvaret. Med hjärtat i halskropen går de trä upp till det kungliga slottet. Stammande lägger de fram sitt ärende medan kung Birja lyssnar. Hans spanna ligger i djupa väck. Tobbe tystnar. Har deras förklaringar varit övertygande nog? Till deras stora lättnad ser de att kung Birja förstår deras oro. Kungen låter teckna ner ett brev till sin hövitsman i Finland, Nils Andersson på kastellet i Åbo. I det brevet säger han att Torbjörn, Mikael och Anders ska få bruka jorden i fred. Med återfett hopp och väl utfört uppdrag seglar de tre vännerna hem till Österbotten igen. Det här brevet, skrivet på latin och daterat till den 1 juni 1303, har ofta sett som ett bevis för kungamaktens stöd för kustborna och etableringen av ett svenskt rike också på den östra sidan av Östersjön. För kung Birger gick det inte riktigt lika bra. Hans bröder Valdemar och Erik avsatte honom tre år senare. Han tog dock en gruvlig hem på bröderna vid Nyköpings gästabod år 1317 men fördrev sen själv från riket och dog i Danmark. Men kungens brev och dess bestämmelser 
här i en avskrift från 1700-talet, levde vidare i många hundra år i rikets Östrahalva.